देखते देखते आरेक तो शॉप तो चलो गए और वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जूस न्यूज़ विथ मी नाफ नासिर में ए एपिसोड आई हैव गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज की इंटरेस्टिंग दिग विशी सैड न्यूज़ अबाउट द बांग्लादेश आर्टिस्ट कैन यू इट न्यूज़ देखते देखते बुझबेन तमीम इकबाल की न्यूज़ आछे शाहरुख खान हबीब वाहिद बेस बाबा सुमन एंड लॉस मोस्ट देखते थके ओके सो शुरू करी बांग्लादेश हार्ड थ्रोप क्रिकेटर डैशिंग फैम बॉयंड ओपनिंग बैट्समैन तमीम इकबाल के दिए जे रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेटर फैंटास्टिक फॉर्म में छिलो जेटर कारणे से बार इंग्लैंड दे गए छिलो एसएक्स ए काउंटी खेलते ना हमरा जानी সেখানে তার আটটা ম্যাচ খেলার কথা কিন্তু সে ফার্স্ট ম্যাচটা খেলার পরে সারপ্রাইজিংলি হঠাৎ দেশে ফেরত চলে আসছে কেন ওয়েল অনেকগুলো নিউজ আউটলেটে বলা হচ্ছে যে অ্যাপারেন্টলি সে এবং তার ওয়াইফ রাতেবেলা যখন ডিনার করতে বের হয় দে ওয়ার তারা শিকার হতে গিয়েছিল একটা অ্যাটেম্পটেড হেইট ক্রাইমে তাদের গায়ে নাকি অ্যাসিড মারতে যাওয়া হয়েছিল বিকজ অ্যাপারেন্টলি তার ওয়াইফ হিজাব করা শুরু করেছে এবং এটা দেখে হয়তো কিছু একটা হয়েছে না তাও ইকবাল গতকাল একটা স্টেটাস দিয়েছিল ফেসবুকে যেখানে সে সবগুলো ফ্যানদেরকে সে থ্যাংক ইউ জানায় বিকজ অফ দেয়ার ওয়েল উইশেস অ্যান্ড অল বাট অলসো সেটা জানায় যে নিউজ আউটলেটে যেসব নিউজগুলো ছড়ানো হচ্ছে দিজ আর রিউমার্স অ্যান্ড এরকম কোনো কিছু হয়নি সে স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল রিজনের কারণে মাত্র একটা গেম খেলে ফেরত চলে আসছে না এখানে অনেক কিছু হতে পারে দুইটা জিনিস হতে পারে একটা হতে পারে যে আসলে জিনিসটা হয়েছে অ্যান্ড বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অ্যান্ড ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে সম্পর্কটা ঠিক মতো রাখার জন্য তামিম ইকবাল এই নিউজটাকে ছড়াতে দিতে চাচ্ছে না আর একটা হতে পারে যে এটা হয়তো অ্যাকচুয়ালি হয়নি এবং স্ট্রিক্টলি তার পার্সোনাল রিজেন্সের কারণে হয়তো সে ফেরত আসে আমরা এখনও কিছু তেমন একটা জানি না সো না জানা পর্যন্ত আমরা এরকম স্পেকুলেট না করি রিউমার্স না ছড়াই দেখি সামনে কি হয় ওকে সো অ্যানাদার পিস অফ স্যাড নিউজ ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশ ভেরি ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান বেস প্লেয়ার বেস বাবা সুমন যাকে আমরা চিনি থ্রু দ্য ব্যান্ড অর্থহীন আমরা এটাও জানি যে হি হ্যাজ বিন আ ফাইটার হি হ্যাজ বিন আ চ্যাম্পিয়ন বিকজ গত অনেক বছর ধরে উনি ব্যাক বোন ক্যান্সার ফাইট করছিলেন এবং খুব ভালোই করে আসছিলেন এবং তার ট্রিটমেন্ট করার জন্য সে প্রায় থাইল্যান্ডে গিয়ে থাকেন এবং এখন সে থাইল্যান্ডে আছে না যেটা হয়েছে হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে উনি থাইল্যান্ডে ওনার যে ডক্টরের কাছে যান উনি হসপিটাল থেকে একটা ছোট্ট অপারেশন করে হি ওয়াজ অন ইজ ওয়ে ব্যাক টু দ্য হোটেল যখন ওই হোটেলের ঠিক সামনে এই গলিতে একজন মহিলা গাড়ি চালাচ্ছিল এবং তাকে মেরে দিয়ে চলে যায় এবং সে পরে খুব বাজেভাবে আহত হয় তার জ ভেঙে যায় এবং তার ফেস অনেক বাজেভাবে ডিসফিগার হয়ে যায় এবং সে সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে না থ্যাংকস টু দ্য লোকাল থাইস ওখানে অনেকজন তাকে ধরে সাথে সাথে হসপিটাল নিয়ে যায় এবং মাইন্ড ইউ সে কিন্তু অল দিস টাইম সে হি ওয়াজ আনকনশিয়াস তো সেখানে যাওয়ার পর সেই যে ডক্টরের কাছে ট্রিটমেন্ট করে ওয়ান অফ দ্য ডক্টরস অ্যাকচুয়ালি রেকগনাইজ হিম এবং সে যেহেতু আনকনশিয়াস ছিল এবং সে একা ছিল তার সাথে কেউ নাই সে নিজে তার বিলগুলো পে করে সাথে সাথে তাকে সার্জারিতে নিয়ে যায় এগারো ঘন্টা লম্বা একটা সার্জারির পরে সে ফাইনালি সুস্থ হয়ে বেরোয় এবং সে কনসিয়াসনেস আসে তার বাট সে এখনও হি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার বাট এখনও তারপরে তার আরও কতগুলো অপারেশন লাগতে পারে সে ডক্টরটা বলছে না দ্য গুড থিং ইজ যে সে যেহেতু ব্যাকবোন ক্যান্সার পেশেন্ট তার ব্যাকবোনের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ওখানে প্যান্ডে অনেকগুলো প্লেটেড লাগানো আছে যে থ্যাঙ্ক গড অ্যাক্সিডেন্টের কারণে সে ওখানে খুব একটা বাজে ইঞ্জুরি পিছিয়ে হয়নি বিকজ ওইটা হলে জিনিসটা আরও মর্মান্তিক হতে পারতো সো থ্যাংকস টু দ্য ডক্টর থ্যাংকস টু দ্য লোকাল থাইস আমাদের দেশে একজন অ্যাসেট বেজ বাবা সুমন হি স্টিল অ্যালাইভ and doing well alhamdulillah ওকে সো গত অনেক মাস ধরে এফডিসিতে ইলেকশন হওয়ার পর থেকে একটার পর একটা কন্ট্রোভার্সি লেগে আছে এবং আরেকটা কন্ট্রোভার্সি এখন শুরু হলো রিগার্ডিং মিশা সওদাগর নায়ক রিয়াজ অ্যান্ড ডিরেক্টর মিস্টার খোসরু এই তিনজনকে বাংলাদেশের যত হল সিনেমা হল আছে এদের যে সমিতি আছে ওনারা সবাই তাদের মুভি ব্যান অলমোস্ট অন দ্য ভার্জ অফ ব্যানিং দেয়ার ফিল্মস বিকজ তারা নাকি তাদের একজন ইম্পর্টেন্ট ফিগার তাদের সদস্যকে গায়ে হাত তুলেছে নাও এ কারণে তাদের মুভি ব্যান করে দেওয়া হচ্ছে না মিশা সদাগর খোসরু সাহেব এরা এরকম করতে পারে ঠিক আছে বাট আই এম রিয়েলি সারপ্রাইজ ইন নায়ক রিয়াজ হু ইজ নোন এজ এ ভেরি হাম্বল জেনুইন নাইস গাই সে কীভাবে এই গ্রুপটার সাথে জড়িত হলো আমি ঠিক এখনও যাই না সো এই নিউজটার সত্যতা কতটা আমি আপনাদেরকে ঠিক বলতে পারছি না না বাংলাদেশ ইজ দ্য অনলি কান্ট্রি যেখানে মানে ফিল্মের ভিলেনগুলো আসল লাইফে ভিলেন হয়ে যায় একটা ছিল দ্বীপ জল এখন মিশেস অদ্যকার কয়েকদিন পরে এটা দেখে আমার পিছিয়ে তারা হয়তো লাগতে পারবে বা আর কে যাই হোক আরেকটা নিউজ রিলেটেড টু দিস যে বাংলাদেশের ফিল্ম ফিল্মে যে যৌথ প্রযোজনের ফিল্মে যে এত গিয়ে চলছিল এত কন্ট্রোভার্সি যে হওয়া উচিত কি না অ্যাপারেন্টলি গভর্নমেন্ট থেকে আপাতত এটাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সো টিল ফার্দার নোটিস আর কোনো যৌথ প্রযোজনের ফিল্মের কাজ চালানো যাবে না না দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং টার্ন এই পুরো কন্ট্রোভার্সিয়াল ম্যাটারটা
Okay, so another piece of sad news. Uh, Bangladeshi very talented music producer and singer Mr. Habib Wahid. She is in Australia. She is in Australia. She is in Australia. She is in Australia. She came on Facebook Live. Even live, he was very disappointed because Bangladeshi fan ra, tar fan na ki na ra ki ami jai na. She Facebook Live in comment section ni chige on ek gala gali kora. She Facebook Live ni jai bolse je. Please, apna ek tu bhot dhoto maintain kore ni. Bhum kore gala gali kore. Je isha bhalo dekha ni. Ito shonar poro tarra ek insta thami ra ke ni. But uh, Habib, bhai, this is something. Mane, কিছু করে নাই আমাদের দেশের কিছু মানুষ আছে হয়তো যে আপনি তাদেরকে কখনোই খুশি করতে পারবেন না আপনি ভালো করলেও পারবেন না খারাপ করলেও পারবেন না সো এদের কথা গায় না লাগে জাস্ট কিপ অন ডুইং দ্য ব্রিলিয়েন্ট ওয়ার্ক দ্য শিডিও ওকে সো নিউজ ফ্রম ইন্ডিয়া কালচার মেশিন বলে একটা কোম্পানি আছে যারা এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত আছে তারা রিসেন্টলি তাদের কোম্পানির পলিসি চেঞ্জ করে এবং একটা নতুন ল আনে যেটার কারণে ওদের এই ওদের কোম্পানির নামটা ভাইরাল হয়ে গেছে বিকজ তারা তাদের ফিমেল এমপ্লয়ের জন্য একটা ব্রিলিয়েন্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে সেটা হচ্ছে যে তাদের যখন পিরিয়ড হবে ফার্স্ট থ্রি ডেজ তারা যদি ইচ্ছা করে তারা যদি চায় তারা লিভ নিতে পারবে ইট ইজ গোয়িং টু বি আ পেইড লিভ সো ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট থিং আই থিঙ্ক এবং এটা কিন্তু শুধু আগে অন্যান্য দেশে অনেক জায়গায় করা হয়েছে বাট ইন্ডিয়া নিউজটা আমি স্পেশালি দিচ্ছি বিকজ যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হোপফুলি সামডে এই জিনিসটা আমাদের এদিকে হবে নট জাস্ট দিস এনিথিং রিলেটেড টু ফিমেল ম্যারেজ লাইক ম্যাটার্নিটি লিভ কিন্তু অনেক বেশি ছয় মাস সুইডেনে আমরা দেখছি প্রায় এক বছর পর্যন্ত দেওয়া হয় পেইড লিভ সো আলটিমেটলি যদি এটা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এবং এশিয়ান সাব কন্টিনেন্টে আমরা দেখতে পারি জিনিসটা কিন্তু খারাপ না বরঞ্চ বেশি ব্রিলিয়েন্ট হয়ে যাবে সো স্পাইসি নিউজ ফ্রম বলিউড রণবীর কাপুর অ্যান্ড ক্যাটরিনা কাইফ দ্য মোস্ট টু মোস্ট প্রবলি টু মোস্ট হ্যাপিনিং অ্যাক্টার্স ইন ইন্ডিয়া রাইট নাও যাদের প্রায় এক বছরের পেন এক বছর আগে ব্রেক হয়ে গেছে তাদের গত সপ্তাহে নিউজ দিয়েছি যে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে রণবীর কাপুর কাণ্ড কারবার দেখে যে সে হিস ট্রাইন উইন ব্যাক ক্যাটরিনা কাইফ বাট এপ্যারেন্টলি ক্যাটরিনা কাইফ হ্যাজ মুভড অন রিসেন্ট আরেকটা ঘটনা ঘটেছে যে ক্যাটরিনা কাইফের বার্থডে সেলিব্রেট করতে রণবীর কাপুর হাজির হয়ে যায় এখানে সো সে কি করার চেষ্টা করছে আমি জানি না বাট এরকম ছাস্রামি করে না যদি বেল আলটিমেটলি না পান আপনারই খারাপ লাগে নিউজ ফ্রম কপিল শর্মা শো যেটা কন্ট্রোভার্সি ফাইনালি হয়তো শেষ হয়েছে রিলেটিং গোলসেন গ্রোভার অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড কপিল শর্মা যাদের মধ্যে ঝগড়া হওয়ার পরে সে চলে যায় বাট কপিল শর্মা শো হ্যাজ মুভড অন তারা তারপরে শো করে যাচ্ছে অ্যান্ড রিসেন্টলি একটা মুভি শাহরুখ খানের নতুন মুভি উইথ অনুষ্কা শর্মা আসছিল সো ওইটার প্রমোশনের জন্য তারা ওখানে যায় বাট আনফর্চুনেটলি তারা পুরো শ্যুট শেষ না করে সেখান থেকে চলে আসতে হয় বিকজ কপিল শর্মা নাকি শ্যুটের মাঝখানে হঠাৎ বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় না ম্যাটার্নিটি লিভ নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম আই গেস এটা কপিল শর্মারই বেশি দরকার অন্য কারোর থেকে ওকে সো নিউজ অ্যাবাউট টেলর সুইফট দ্য আমেরিকান পপ স্টার যে তাকে নিয়ে নিউজ আসছে যে আরেকটা ফাইনালি ওর লিস্টটা জাস্ট কিপস অন গেটিং লং ওর নাকি নতুন আরেকটা বয়ফ্রেন্ড হয়েছে যার নাম মোস্ট লাইকলি জো অ্যালেন নামে কেউ এবং সে নাকি টেলর সুইফট তার ফ্যামিলির সাথে ক্লোজ হয়ে গেছে এবং ছয় মাস ধরে তাদের রিলেশন চলছে না ও দিস ইজ ওয়াট আই থিঙ্ক এটা আসলে বয়ফ্রেন্ড ওয়ফ্রেন্ড হিসেবে আসলে ভুয়া কাহিনী আসল কাহিনী হচ্ছে যে ওর আরেকটা অ্যালবাম আসতে চাচ্ছে বিকজ আফটার এভরি ব্রেক আপ অ্যান্ড অ্যা ডেল অ্যাজ ওদের প্রত্যেকটা ব্রেক আপের কিন্তু একটা নতুন করে অ্যালবাম বের করে স্পেশালি টেলর সুইফট সো এরপরে অ্যালবামটা কি হবে আমি জানি না বাট মনে হচ্ছে going to be a piece of crap just like all the others and now it's time for the viral video of the week তো এই সপ্তাহের জন্য এতটুকু আরও স্পাইসি গসিপ জুস নিউজ পেতে হলে ইউ নিড টু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সামনে সপ্তাহে আবার দেখাবে টেল দেন ইটস মিন অফ সাইনিং আউট গুড বাই বলার আগে গেট ওয়েল সুন সুমন ভাই আল্লাহ হাফিজ